அவர்களுடைய பாரம்பரியம் வெறும் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருஷம் நான் நினைக்கல பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு மேலானது ஏன்னா நீங்க மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் பாண்டி மன்னனுடைய மகளை மணந்தான் சொல்லப்படும் அப்ப பாண்டி நாடு இங்க பாண்டி நாட்டில் இருக்கிற நம்முடைய மக்கள் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இருந்திருக்காங்க நாதில் அவர் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுக்கு நாம குறுக்க வேண்டாம் அதோடு மட்டுமில்ல கீழடியில் இது வரைக்கும் போயிருக்கிறது வெறும் பதினொன்னரை அடி ஆழத்துக்கு தான் போயிருக்காங்க முழுமையான நம்முடைய பாரம்பரியம் பண்பாடு தொன்மை இதை பற்றி இந்த விஷயங்கள் தெரியணும்னா குறைஞ்சது முப்பத்தி மூணு அடி ஆழமாக போகணும் ஏனென்றால் பல ஜியாலஜிஸ்ட் இதை பற்றி அவர்களோடு நான் தொடர்பு வந்து வெளியில் போய் ஆய்வுக்கு போகிறேன்னு பேசலை ஆனால் இது பற்றி எல்லாம் கேட்டு அறிந்திருக்கிறேன் இப்போ வந்து சக்கந்தி கீழடி லாடன் நீந்தல் மாறாடு ஆகிய பகுதிகளில் தான் முதல்ல வெயில் ஓடி இருக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த ஆழி பேரலைகளால் மண்ணு வந்து மூடி மூடி வைகையினுடைய வழித்தடமே இப்ப இருக்கிற இடத்துக்கு மாறி இருக்கு இந்த இடத்துல இவங்க நூத்தி ஓரு அடி நூத்தி ஓரு அடி நூத்தி ஓரு ஏக்கர் அக்வயர் பண்ணிருக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்காங்க ஆனால் வெறும் ரெண்டு ஏக்கரில் அதுவும் வெறும் பன்னெண்டு அடிக்கு உட்பட்டு தான் தோண்டியிருக்காங்க இப்போது கால்டு வெல்ங்கிற அந்த ஐரிஷ் பாதிரியார் மதம் மாற்றி இங்கே வந்தவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நம்ம திராவிட மக்கள் சிந்து சம்மளி பகுதியில் வாழ்ந்தார்கள் கால்டு சொன்னது முகப்படுத்தின அவ் அங்கே யாரோ கைபருபோலன் கணவாய் வழியாக வந்தவர்கள் இவர்களை விரட்டி தென்பதற்கு துரத்து விட்டாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே தென்பதில் நாம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் மிகப்பெரிய கலாச்சாரத்தோடு நாம் வாழ்ந்திருக்கோம் சொன்னா அப்போ அங்க வடக்க சிந்து சம்மளி பகுதியிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டவர்கள் திராவிடர்கிறது பொய்யா போதா இல்லையா ஆகவே ஆரிய திராவிட இனவாதம் கட்டுக்கதை அந்த கட்டுக்கதைக்கு சரியான இடம் குப்பை தொட்டி தான் என்று டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஏற்கனவே சொன்னது உண்மைன்னு நமக்கு இப்போ தெரியுது ஆகவே தமிழ் மக்கள் எங்கேயும் திராவிட மக்கள் சொல்லக்கூடியவர்கள் நம்ம சிந்து சமவெளி பகுதியிலிருந்து ஆரியர்களால் ஒன்றும் விரட்டி அடிக்கப்படலை இங்கேயே இருக்காங்க பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஆகவே இந்த ஆரிய திராவிட இனவாத கட்டுக்கதை போய் என்பதை நண்பர் ஊடகங்களே தினந்தோறும் வலியுறுத்தணும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நம்ம தமிழ் மக்கள் இங்கே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லணும்னு கேட்டுக்கிறேன் பிரதமர் பிறந்த பாட் நகரில் வந்து கீழடியில் ஆய்வு தொடங்கினா தான் ஆய்வு தொடங்குவாங்க இப்போ வந்து அங்கே அருங்காட்சியகம் அமைக்க ஒப்பந்த புள்ளி கோரிய இந்திய அரசு அது மட்டும் இல்லாமல் உத்தரப்பிரதேசத்தோட சங்கோலி வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு பாருங்க என்றைக்குமே சொல்கிறேன்னா அடுத்தவனை பார்த்து பொறாமப்பட்டு பொறாமப்பட்டு தமிழ் சமுதாயத்தை வீணடிக்காதீங்க நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம் பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் டெல்லியில் போய் மத்திய அரசாங்கத்தோடு பேசிக்கிட்டு என்ன சொல்லியிருக்கார் இங்கு கீழடியில் ஆய்வுக்காகவும் அருங்காட்சி அமைக்கிறதுக்காகவும் மத்திய அரசாங்கம் உதவி செய்வதாக அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள்னு சொல்லியிருக்கார் அதனால் சும்மாவது இப்போ அந்த மிக பாரத பிரதமர் ஐநா சபையில் வந்து கல்யாண் பூங்குன்றனார் பற்றி பேசினார் இப்போ உடனே வந்து மற்ற மொழி பேசுகிறவங்கள்லாம் அது எப்படி பிரதமர் தமிழை பற்றி மாத்திரம் பேசலான்னு எங்கேயா அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை இல்லை நாம் நம்ம மக்களுக்கு அடுத்தவனை பற்றி பொறாமப்படுறதே பொறாமை உணர்வை மக்கள்கிட்ட தூண்டி விடுறதே தமிழ்நாட்டில் நம்ம வேலைன்னு தயவு பண்ணி நினைக்காதீங்க எல்லா பெருமைகளும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஐநாவில் முதல் முதல் தமிழை வந்து ஐநா ஏற்படுத்தப்பட்டதன் நோக்கத்தை வள்ளுவர் அவர்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் ஒரு பசியும் உருவா பூமியும் செருபகையும் சேராது என்பது நாடு அப்படின்னு வள்ளுவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் ஆகவே உலக நாடுகள் தங்களுக்குள் பகை இல்லாமல் இருக்கணுங்கிற தத்துவம் தெய்வ புலவர் திருவருணார் சொல்லியிருக்காருன்னு அட்டந்தாயிரம் வாஜ்பாய் பேசினார் அதே மாதிரியா பார்லிமெண்ட்ல பேசும் பொழுது செப்பு மொழி பதினெட்டு உடையாளின் சிந்தனை என்னுடையாளு வாஜ்பாய் பேசினார் அதே போல இன்று மோடிஜி அவர்கள் கலிங்கன் பூங்குன்னார் அவர்களை பற்றி யாது மோர் யாவரும் கேள்வியிருந்து இந்த விதம் பேசும் பொழுதெல்லாம் எந்த மாநில மொழி பேசுகிற மற்ற மாநில மக்கள் ஏன் தமிழை கோட் பண்ணாங்கன்னு நான் அவங்க யாரும் பேசுகிறது இல்லை காரணம் அவர்கள் தங்களுடைய மொழி பேசுகின்ற மக்களுடைய தன்னம்பிக்கை கூட்டுவது மாத்திரம்தான் கொள்கை அடுத்த மொழிக்கு எதிராக ஒரு பொறாமை உணர்வை போட்டி உணர்வை விரோத உணர்வை 
நாம் ஊற்றணும்னு வேறு எந்த மொழி பேசுகிறவங்க நினைக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த கருத்திரம் பிடிச்ச நீதி கட்சி வந்ததுலேருந்து திமுக திமுக வந்ததுலேருந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரியான ஒரு விரோத போ அடுத்தவர்களுக்கு எதிராக ஒரு பொறாமையை தூண்டுறது இப்படியே பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி கேள்வி நீங்கள் கேட்காதீங்க கோ டீப் இன்ட்டு எவ்வரி ஃபேக்ட் ஓகே தேங்க்யூ